好的。还有多久呀？我都饿死了。马上，马上。那家新开的粤菜馆人特别多，我们去晚了就没位置了。杨总，需要您签两个字。什么呀？这些是购物街这一期的封城款和工人工资，您看一下。还有这个。这么多吗？资金是不是吃紧了？叫老毕过来。他已经下班了。这样，单子先放我这儿，明天早上上班让老毕过来找我。好的，那我先走了。走吧。讲好吃什么了吗？刚不是说好粤菜了吗？嗯，我去过香港，我来点菜吧，请你吃点好的。行、啊。走。技术有点大，那就得加加班，补满点儿。希望个比对过程，你们的压力一定很大。其实咱们也可以换一种方式想一想。你看啊，三万多种组合方式，咱们只要在试错过程里找到一种合适的，可以替代复能环和一定洗侧链，咱们就可以找到突破口。嗯。今天部里来电话了，问我们的研究进度。催促我们在年底前要向部委提交报告。还有一个多月的时间，你们这边有什么困难，尽管告诉我，我会调动一切的资源配合你们。啊，抓紧时间。你就别忙了。三十一号床，明天手术，晚上十二点之后进食进水，家属注意一下。对对对，谢谢啊。赶紧睡吧，啊！这手术咱不做了，行吗？啊，人家大夫说，你这个手术啊，它不伤筋骨，那麻药一下去就啥都不知道了，过几天就能拆线，还能活蹦乱跳的，咱不怕。不是，我不怕，这不做。兴许我以后还能生。人家龚新明给咱们介绍这主人，那是最好的大夫。人家可说了，你这个瘤，要是不做掉，那还会长，以后变成了癌，那就没得治了。我不怕，我真不怕。你不怕，我还怕呢。别闹了，快，睡觉。咱俩离了吧。说啥呢？你那么喜欢孩子，我不能耽误了你。你现在正当年，混的也好，找一个也不难。我不跟你扯这些，啊，你赶紧的，睡觉。明天还得做手术，你听话。我已经想了好几天了。嗯、咱们俩本来就是半路夫妻，够不到头也没啥。你说的对，咱俩是半路夫妻。那我坐牢的时候，你不也没扔下我吗？那我现在这时候把你给撇下了，那我雷东板还是个人吗？你让别人戳我金刚骨啊？要不然这样，等你好利索了，咱俩再离。到那时候我找个年轻漂亮的。我跟你说正经的呢。以后啊。
就大半过日子，你照顾我，我照顾你。当初找你的时候，也不是为了生孩子，那是因为你这人心好。只要你没事儿，我我无所谓。那不还有洋洋呢吗？他就是我儿子，以后我让他给我养老送终。您好，您好，哎，请问那个雷震山家在哪儿？您知道吗？就这，这，这第一家就是，就这，就那个第一个门是吧？对对对，谢谢您啊。哎。您好，这是雷震山家吧？我是他们厂领导。听说他妈妈病了，我来看看。您是？谢谢。林俊山在家吗？啊，我买了点东西，就表达一点心意。林俊山要是不在家的话，麻烦您转告他，就说祝他妈妈早日康复。我就是他妈，一时半会儿死不了呢。这这这。这肯定是给整误会了。那这样，这东西您先收着啊，也祝您健健康康的。那工人去。小山子，你脸怎么了？我看，我看，怎么回事啊？工人去，是我让人给打了。我这阵儿不敢在厂里露面，所以我骗您说我妈生病。要谁打的？这同胞吧，不是你是你是不是干什么伤天害理的事儿了？你让让东宝瞎这么狠的时候，你跟外汇合同有没有关系啊？啊，你最近签那个公司退约了，这中间是不是有有关联啊？我跟您说实话，嗯，雷东宝说，我没有把外汇卖给他找的那家，说我拿回扣了，你拿了，我没拿呀。您您要是不信，你可以查我账啊。实在不行，让警察来把我家抄了。你看我家有没有那么多钱？再说了，我怎么找到外汇公司，怎么比的价，您是不是最清楚？这在雷东宝眼里，只要是个人，那就有私心。那你别说我拿还是没拿，他都说我拿了。另外还有个事儿，比打我严重多了。什么事儿？什么事儿说呀？我在这儿呢，我给你做主。集群的电线商标，雷东宝给注册到小雷家了。集群是县里的，您说他这么弄，那不就是有私心吗？这有私心的人。那看谁都有私心。这这，是什么时候的事啊？去年。去年？你为什么不早告诉老子啊？我要是跟您说了这商标的事儿，那就等于是把雷东宝给卖了。您肯定要找他当面问清楚，他就知道是我把他的事儿坏了，那他不得整死我呀？小山子，你别忘了，小雷家还是共产党的天下，没有人可以无法无天的。张彪的事儿，为什么要在这个时候告诉我？商标的事儿，是我替他办的。我当时自学的法律，雷东宝说这个事儿只有我能办，我还挺得意，我稀里糊涂给他把这事儿就办了。那我也没想着我要问他，他要这商标要干嘛吗？那这么大的事儿，你不问个前因后果，你就敢给他办吗？我的公书记，哎，这个村里雷东宝就是天啊！他想办的事，有谁敢多问啊？你看他停了村里面的分红，断了乡亲们的财路，又有谁敢闹事儿了？您是外路人，您不了解小雷家的这个情况
，咱村里面那个老书记，把雷东宝一手扶上马的恩人，就因为后面碍了雷东宝的事儿，一手被他给整死，死了还给人安了一个贪污的罪名，就连那老书记的儿子，被整的现在都不敢回小雷家。我其实啊，我早看出来雷东宝有占用商标的私心了，哎，也是怪我多嘴，我就不该私下点那么一句。但是我也没想着要告他呀，我也不敢告他呀。龚书记，我跟您说，只要是县里知道他雷东宝有独占集群的这个想法，我是死是活我无所谓。龚书记。商标的事，还有谁知道？村主任雷世根也知道，但您也别问他，那就是雷东宝的狗。您要是实在不信我，您就去江阳工商所查，那都有备案。还想靠咱们这点分红给自己长长脸呢，这下可好，今年的分红没了，过年回娘家可不得撅死。我那在电器厂的小舅子，别说工资，光分红都比我那死工资多，你说气不气人？还有什么气人的事儿吗？我问你话呢，书书记，有胆子说小话，没胆子当面说吗？书记，那个他是不是一车间的？呃，是他，他就是平时好喝点酒、发发牢骚，那个嘴上没个把门的。您消消气儿，消消气儿。现在工人呢有情绪，你是宣传干事，你了解，没事儿。你要是有牢骚的，你也可以说啊。没有分红这个事儿，是雷东宝的主意还是您的主意？有区别吗？我不是小雷家的人，分红有没有跟我没关系。我就从我自己的角度说，那咱们以前不光有工资，还有奖金，大家的生活是比较宽裕的，我们也是有奔头的。你们领导一句话，奖金没了，集群任务加重了，短时间没奖金，我们没有怨言，都是为了企业。你们一张嘴，两年没奖金，我们是工人，我们得赚钱养家。你们说，两年以后我们能过上好日子？你们这大饼画的时间也太长了，两年以后。你们是赚得生育了，我们呢？你们领导就能保证两年以后我们等的好日子吗？不说，婚假请完了请病假，病假请完了请事假，回头是不是连你老婆的产假一起请吗？啊？回头再说。龚书记，龚书记，两件事情啊，第一。现在厂里的工人情绪问题非常大，校级代工，上次的事故怎么出的，你应该还能记得。这个事儿我做检讨，下午我就开一个安全生产会。第二件事情，你们一车间的产量明显跟不上，外贸订单就是一股绳，两个车间呢要齐头并进，谁也不能掉链子。如果因为一些内部原因造成减产，耽误了我的订单，到那个时候，你是负责人，我只能去追你的责。龚书记。那这件事儿我就得向您去去请了。新车间那些不满分红的工人，您是如何调动他们的积极性的呢？新车间刚成立的时候，从一车间挖走了多少技术好的工人，剩下的那些人和小雷家都是沾亲带故的，我怎么收拾他们？是，现在的厂子效益好了，订单多，任务重，可厂子效益好了，按说大家的分红应该更多才是啊。现在正是大家赚钱的好时候，可你们倒好啊。一拍巴掌，两年的分红没了，大家伙心里有气，我也有。龚书记，别说调动他们的积极性了，现在我连完成基本的生产指标都难。那天开会的时候，咱们雷总经理可是说了啊，谁要是不好好干活，他就收拾谁。我已经好几天没有见过雷总经理的影了，这把上发宝剑我从哪儿拿？再说了，我敢拿吗？拿什么废话！你的工作就是给老子解决问题。好。
我解决问题，我现在就去开安全生产会。你去省城了，孩子？啊，你得病了？我，谁说我得病了？我，不是我。你让妈看看，你没事吧，孩子？哎呀，我我没事啊。小石头他婶子，在医院门口看见你们了，这回来村子里就传开了。有的人说你得了病了，还是重病；还有的说是春红病了，就说的我心里就慌了，赶快让四宝带我过来看看你们。我这不好好的吗？你，你真没事儿啊？没事儿，哥，到底咋回事儿啊？你快跟婶子说吧，别让婶子着急了。你也不是不知道，咱们村有几个人真心希望你好呀？那传的那个话都没法听，说你得癌症了。说我得啥？哎。妈，别听了，我好着呢。妈，你们还没吃饭吧？四宝，你去后厨让他们做几个菜。哦，我安排好了，再加个汤。哦。妈，嗯，是我病了。你得的？那你得的什么病啊？子宫肌瘤。市里的医院拿不准，东宝陪我去了省里，瘤子已经摘了，住了几天院。妈，我可能以后生不了孩子了。那你，那你现在这身子治的怎么样了呀？没啥事儿，都挺好的。嗯，那就好。我去厨房去。不是安排四宝去了吗？你想说啥就说出来。是啊，我这心里啊。一直盼着你们能有个娃，给咱们老雷家留个后。那你说，现在可能没有娃了，那没娃就按没娃的过吧？啊！你到底要表达啥呀？
你要干啥呀？崇荣啊，我这心里啊有些话一直没和你说。今天咱们就说开了，妈对不住你，我不喜欢你。我觉得你和东宝不是一路人，你俩走不到一块儿去，你配不上他，所以处处为难你，给你气受。这后来。东宝进了监狱，村里人把我赶走了，没人理我。春红啊，妈当时，妈当时连死的心都有了。我没想到，你能把我带到城里，对我那么好。我那时候明白了，东宝他找了一个好媳妇。要是问我现在怎么想，我就想啊，只要咱们一家人能在一起，平平安安、健健康康的，好好过日子，这比啥都强。对，妈说的对，好好过日子。咱老太太啊，你刚才那句话让我高看你一眼，说得好。东宝啊，嗯，春红不易，你以后可要好好待她啊。哎，哎，春红，你这刚做完手术，要少下地，得有人伺候着。待会儿吃完饭，你们都跟妈回去。妈，你就别让他折腾了。刚从省城回来就、啊……婶子说的对，嫂子要是能走，就回村里边转悠一圈。那些爱嚼拉不舌的人，就都把嘴闭上。你把你那嘴闭上，村子里能安静一半。四宝说的对，一会儿吃完饭咱就回去。别折腾啊！你没听四宝说吗？村子里面都传开了，甭管说什么话，肯定不好听。咱不能啊，叫妈听着这些闲话过日子。春红啊。妈不在意这些，我在意。您就听我一回，吃完饭，我回去收拾一下，咱呀，体体面面的回村。停车！停这算怎么回事啊？开家门口去！你听我的。哎，孩子们，慢点跑！妈，你冷不冷？你把手给穿进去啊！你也是，是不是？你看，谁来了？没事。哟，七婶儿没下地啊？没有下地，我们回来了。东宝去了，你们都回来了，都挺好的嘛，都挺好的。听说你去省里了？是啊，我这不陪着东宝去省里见见领导吗？都知道啊，东宝跟省里关系好。哎呦，你瞧瞧，还是东宝本事大。是，他婶子，哎，你有福气。我当然有福气了，我这个儿媳妇啊，比亲闺女还要亲呢。你看这不。这儿子儿媳妇非要给我买这么多的吃的，这点心吃不完的，这哪吃得完呀、啊？这么多呢？对呀、啊，哎，有时间到家里来一起吃啊！啊，行，好嘞，回头来家吃饭啊！行，行，回去。哟，大妹子，你这气色可不太好啊！我气色不好吗？
回来了，定位怎么样？手术顺利吗？缺了。我晚上跟你一块儿回去看看你。那不用。啊，对了，你给介绍那主任啊，人家挺尽心的。你打个电话，再跟人说声谢谢。行。哎，人家熟着呢，没事。厂子里咋样？挺好的，重新排了班，内外销啊，还有生产都跟上计划了啊。挺好就好。哎，哎，人家你们坐那儿，我跟你汇报一下工作。需要我汇报？你坐坐坐坐。这不是没在这几天呀、啊？县里边呢，组织培训，请了专家，讲的是商标的事儿。你去学习了？是啊，这以前呀、啊，咱也没有这意识。这专家一讲啊，哎呦，这里边道可太深了。哎，我跟你说啊，我就琢磨着，咱们这个登峰商标，要是被别人给抢了，那咱就被动了。你也别跟我绕弯子了。登峰的商标，我注册过了。我估计你也知道了。我不问你是哪个跟你说的，跑不出去小山那几个，我也不问他们为什么跟你讲这话。我相信你不会让他们挑唆的犯了糊涂。你这这你你这一说，我我我都不好接了。原来呢，这县里边想把你拿掉，因为这个事儿，咱俩呢是下过军令状的，是不是？从那时候开始，你就想着把这商标注册到村里边，给自己留条后路啊？啊，差不多吧。县里边怎么对我，你比我清楚。要不是你豁出命保着我，他们可不是把我拿下去就算完的。哎呀，这人家县里边有自己的考虑，你老把人家想的那么不堪呢？你。咱俩在一起时间长了，我差点忘了你是穿官衣的。你这屁股跟我们这老百姓没坐到一条板凳上，这事儿啊，咱俩不扯了，扯不清楚。哎，行行行行行行行，咱不扯别的，咱聊正事儿啊。你打算开出什么条件啊？啊，你打算就是让县里出多少血，你才能把这个商标交出来？这商标集群不一直用着呢吗？我小雷家没给县里头使过绊子吗？我没说你使绊子呀，我也没说小雷家有私心。那你操的什么心呢？这集群用的工人、设备、管事的，包括这厂房建这厂房用的这个地皮，那都是我们小雷家的。那县里头这都不管，你说你跟一个商标，你较什么劲呢？我这不是较劲啊，老雷，咱们雷霆是正规企业，要走正规化的道路啊，股权结构啊，资产来源都得清清楚楚的。咱俩不是说了吗？要把雷霆建成国内第一流的电线厂，那以后还跟外国厂商合作，搞合资呢。你这商标不清不楚，从根儿上就没走正道，这不行的。你放在县里是正道，放在我们小雷家那是歪门邪道。你这话你在我这说不通，说不通没问题啊，我慢慢跟你说你就通了。你看，你刚才说，土地、设备、人员、事都是你们小雷家的。这这个事儿我知道，我认。可是雷霆合并的时候，这些已经折算成股份给你们了呀！啊，当初呢，你们是法律意识不强，那商标的事儿咱没说清楚，现在可以谈呢。只要你的条件合理，我去跟县里边就给你争取去啊！不是，老林，你还不相信我吗？咱俩搭帮两年了，我什么样人你不知道？我我公心明没放过空炮吧？啊，我就问你。这商标这事儿，是县里头给你的任务。这件事是咱哥俩私下里谈嘛。我知道你有顾虑，这个事儿呢，我帮你想好了。你现在不是担心县里边把你拿掉吗？没问题啊，咱可以这样，就按照郑大跟青春宝的例子，让你跟冯根生一样，干到不能干那一天为止。工资、奖金，甚至是个人股份，就按照最高标准给你谈。哎，我龚兴民，我豁出两代人的面子，我一定把这事给你办好，你你得相信我呀。你是个实诚人啊，那我也跟你说几句掏心窝子的话。咱俩在一口锅里头吃了两年的饭，那我是什么人，你也很清楚。我不是官迷，做这个操心受累的总经理，我不上瘾。再有，我有的是办法把你挤兑走。我也不是财迷
，那门路本钱都是现成的，我伸伸手就有。我为啥做这个集群啊？我就是想让小雷家的人过上好日子，让那些本事不强、没能耐的人也吃上一口肉。族里头刨食那太苦了，我就这心思。是老雷，我知道你这样的心思，我,我想的也跟你一样啊啊！小雷家现在占四成股份，把商标加进来，给你们小雷家增加百分之五，你这分红更多了。你们小雷家的老百姓是不是过得更好？咱俩不聊这事儿了。就算我答应，小雷家的人也不会答应。你都没问，你怎么着？人家不答应。小雷家的人什么德行，我不比你清楚。我说不愿意，他就不愿意。我看不是人家不愿意，是你雷东宝你自己不愿意。这话没毛病。我为啥不愿意？我信不过那几个过河拆桥的事儿，干了不是一回两回了。只要我在，只要这商标在我手里头，小雷家的家底儿就能保得住。我要没这刀疤在手里头，他们保不起哪天不高兴，一脚把我们踹了。县里绝对不会这么干。再说了，有我公心明在这儿，我能保你走下去的。你保我，你能保住谁？连你都给安在这儿，不给调过去？我就这么告诉你，有我在，这企业就能保得住。企业能保得住，你这位子就能坐得稳。这个位置我根本就不图，是我自己不想回去的。老雷，你还不明白我吗？啊！我现在就是一门心思想把这个集群做大、做好、做强。为了保证这一点，我不惜一切代价。什么铁饭碗，我可以卸了，我不要。你不要，走了你姓公的，还会来姓赵钱孙李的。中国最不缺人。你看你说的什么话？还天天还看报纸、看政策啊？这是应该做一个企业的人应该是应该说的吧？你小农意识吧？你这是。我以前也是的。你走过的路，我都走过。再过几年，咱俩回头看，你就明白了。你我现在就明白了。你雷东宝现在呀、啊，什么都想要啊啊！好名声，让别人尊着你、敬着你。你要小雷家，还有呃集群的实权。你为了不丢这个权，你就把这个商标攥在手里面，天天喊啊！我为老百姓，老百姓，谁是老百姓？还不是你一句话就代表了。你想人治，不行，现在是法治。这个时代需要的是制度的好坏，不是人的好坏。雷东宝，你这，你这是土皇帝思想啊！我想当皇帝，别人不知道，你最清楚。我们家那口子刚把子宫给切了，我也想要儿子。我当皇帝，这把椅子传给谁呀、啊？我们必须重新做插腔异构实验，才能找到可替代的化合物。我们需要重新开始，需要做大量的实验，所以在规定时间内完成任务。几乎是不可能的事情。今天叫大家来呢，就是想告诉大家，昨天部里来电话了，让我们下周去部里做汇报。专案的研发确实是阶段性失败，目前我们只能先出一份研究报告，一份失败的研究报告。不管好坏，咱们也得给部里一个交代。你好，你怎么来东海了？好，你等着，我这就过去。宋大厂长陪我在这儿吃饭。你跟我有一年多没见了，不到一年。也就一月初的时候，我去部里找你
留下来坚守这个烂摊子，后悔了吗？说说吧，这一年都搞什么了？研发研发不成功，创收也不行。我听说，彭洋厂吃饭都困难，是吗？也没那么惨，饭还是吃得起的。也是。年初我赞助你们二十万，有了这笔钱，省一省，也倒不至于饿死。小兰，我很感谢你，在最困难的时候帮助了彭洋厂。那笔钱对我们来说的确非常重要，但是我要强调的是，那是一项技术转让，手信同催化技法。能大幅提高反应斧的效率，相比国号化工的收益，我们得到的那二十万转让费并不算高。那这么说，我还得谢谢你了。不必，我欠你的人情，你不欠我的不是来看你笑话，我知道。国号化工刚刚收购了华兴化工，未来这段时间还会继续收购一些中大型化工企业。我这次到东海来，就是来考察东部一些小的化工厂。恭喜啊，在理想的道路上越走越远。你是在讽刺我吗？没有啊。创建一个能跟国际巨头竞争的大型化工企业，不是也曾经是你的理想吗？是，曾经也是我的理想。那怎么了？被一家小破工厂拖累了一年，就全都忘了？彭阳并不是一家小破工厂，不赌气，啊，不赌气。我就是想知道，以你宋运辉的能力，为什么没有带着彭阳走出困境？一开始我坚信，只要抓住卓安这个项目，把它研发出来，就能救活彭阳厂。现在时间只有半个月了。卓安的研发基本上算是可以宣告失败了。即使布里愿意给我们时间，卓安研发出来，未来的道路也不会好走。我刚才说的跟国号合并那个华兴化工，你听说过吧？跟你们一样，也是一穷二白起步的，就靠着七个半人，用花一万块钱买来的清洗剂专利，花了十年的时间做到了行业龙头。并且是一个市值数亿元的大型化工企业。小兰，如果说华兴是从零起步，那彭阳就是从负分起步的。你说的这些都是事实，我承认。但是我觉得这些事儿能难倒别人，不应该能难倒你宋运辉啊。刚到彭阳的时候，我也以为。经营好一家小厂不难，不就养活几百号人？按照工资每月一百二十八元计算，一个月只要完成六万块的净利润就可以。按照农药行业的利润率倒推，一年只要有三百万的销售额就能达标。可这些不应该是我追求的，我应该带领企业搞研发，创出一些能跟国外厂商竞争的自主产品，然后将他们一手卖到国外去。可现实就是这么残酷，我费尽力气，吃尽苦头，也只能勉强维持这家小破工厂没有被关停。你终于敢承认这是一家小破工厂？我以为你非常清楚，只要砍掉彭洋厂的包袱，维持一个六七十人的规模，只保留技术骨干
，朋友场的日子不会像现在这么难过。可你呢？一年过去了，只精简了二十多人，倒是有三十多个骨干自己跑。我不是没有想过，那为什么不这么干呢？宋永辉，你千万别跟我说你跟彭洋厂这些人处处感情来了啊！你才来这儿一年多。当初，在东海厂的时候，你为了不承担跟主营业务不相关的这些包袱，一纸报告打上来，砍掉了二百多个后勤人员。他们跟你相处的时间不是更长吗？东海厂毕竟不像彭洋厂。其实这一年多里，我也一直在反思，为什么会造成国营厂人浮于事的局面。啊，来，你说说，我听听，长长见识。今天空，今云多，今高山，今湖泊，今生命。今生活，今坦途，今坎坷，今出生的红日如灯似火，今善良的日子光阴如梭，今种子万户归藏，水滴汇聚成河，今希望。今收获，今潮头逐鳞，今暮天方歌，今远山巍峨，大海磅礴，今岁月。世界，云天手下色，金木叶秋生，池满水尽游。今尘埃荡的沙砾，今平凡的你我，今世间温柔，世间多么，今生命蓬勃，今长风如。金璀璨星河，万家灯火，金岁月。